അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടേബിളിനെ ഒന്ന് സോർട്ട് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതണം അതായത് ഒരു പട്ടിക തന്നിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ അതൊരു ഓർഡറിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ മാർക്കുള്ള കുട്ടി കുട്ടികൾ ഏ കുട്ടി ഏത് എന്നറിയണം എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നിൽ ടോട്ടൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് വന്ന കുട്ടിയാണ് കണ്ടത് ടോട്ടലിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഈ പട്ടികയെ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടോട്ടൽ മാർക്ക് കൂടുതൽ വന്ന കുട്ടി ആദ്യം അതിൽ കുറവുള്ള ആൾ രണ്ടാമത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇനി അല്ല പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതൽ ടോട്ടൽ മാർക്ക് കൂടുതൽ വരുമ്പം പെർസെൻറ്റേജും കൂടുതലായിട്ട് വരാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിടുന്നത് ഒരു പട്ടികയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ആ പട്ടികയെ ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഈ പട്ടികയെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടി ഏത് നമ്മൾ ഈ സ്കോളർഷിപ്പുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിന് മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയ കുട്ടി ഏത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പട്ടികയെ പല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് സോർട്ട് സോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പട്ടികയെ മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്യണം പക്ഷേ പട്ടികയുടെ ഹെഡിങ്ങുകളോ സീരിയൽ നമ്പറോ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പട്ടികയുടെ സീരിയൽ നമ്പറും ഹെഡിങ്ങും ഒഴികെ ഡേറ്റ പോർഷൻ മാത്രം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റ വന്നിരിക്കുന്ന പോർഷൻ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മെനുവിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് ഡേറ്റ സോർട്ട് ഡേറ്റ സോർട്ട് അവിടെ സോർട്ട് ക്രൈറ്റീരിയയിൽ പല ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ട് സോർട്ട് കീ വൺ സോർട്ട് കീ ടു സോർട്ട് കീ അതായത് ഏതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ആദ്യം ഏതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സോർട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വിലകൾ രണ്ടെണ്ണമോ രണ്ടിലധികം എണ്ണമോ ഒരുപോലെ വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മളവിടെ എന്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കണം ആ ഒരുപോലെ വന്ന വിലകളെ ഏതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതണം വീണ്ടും ഒരുപോലെ വരികയാണെങ്കിൽ അവരെ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സോർട്ട് വൺ സോർട്ട് ടു സോർട്ട് ത്രീ കി ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നിൽ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ഇപ്പം മാർക്കിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വില ആദ്യം അതിൽ കൂടുതൽ അതിൽ കൂടുതൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് പോകും ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ വില ആദ്യം വരും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഇനി അക്ഷരമാലാ ക്രമത്തിൽ വേണേലും നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അസെൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ടു ഇസഡ് എയിൽ നിന്ന് ഇസഡിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരും ഡിസെൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഇസഡ് ടു എ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മ ഞാനിപ്പോൾ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കുട്ടി ആദ്യം വരണം അതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ആൾ അങ്ങനെ വരണം അതിന് ഇവിടെ സോർട്ട് കീ വൺ ഒറ്റ ഒരു വിലയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോർട്ട് കീ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന കോളം ബി ആണ് അത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട കോളം ബിയിലുള്ള വില എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുട്ടികളുടെ പേരാണ് അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഏത് കോളത്തിലാണ് ഐയിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് സോർട്ട് കി വൺ എന്നുള്ളത് ഐ കോളം ഐ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം അവിടെ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് വേണ്ടത് അസെൻഡിങ് ആണോ ഡിസെൻഡിങ് ആണോ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കുള്ള കുട്ടി ആദ്യം വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ എടുക്കുന്നു ഇനിയും നമുക്കറിയില്ല ടോട്ടൽ ഒരുപോലെ വരുന്ന രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഏത് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരുപോലെ വരുന്ന ഒരു കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് സോർട്ട് കി രണ്ട് എടുക്കാം അവിടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ അതായത് ആദ്യം ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ വരുമ്പോൾ എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും പേര് ഓർഡർ വരുന്നത് അപ്പോൾ സോർട്ട് കീ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ പേര് വന്നിരിക്കുന്ന ബി എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിലാണ് ബി കോളം എടുക്കുന്നു ഒരുപോലെ വരുന്ന കേസിൽ അവിടെ അത് ചെക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അത് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇനിയും ഒരുപോലെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാർക്ക് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട
ഇപ്പം സോർട്ട് ചെയ്ത് പട്ടികയെ സോർട്ട് ചെയ്ത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് സോർട്ട് ചെയ്ത് വന്ന ഈ പട്ടികയെ ഞാൻ സേവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു പട്ടിക വേണ വേറൊരു ലിസ്റ്റായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് വേറെ മാറ്റി സേവ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സേവ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഫയൽ സേവ് അതിന് പകരം ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പം ഈ പട്ടിക സേവായി ഇനിയും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് വീണ്ടും തുറക്കുന്ന സമയത്തോ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫൈനൽ ആയി കഴിയുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇത് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അയച്ചു കൊടുക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ ഇതിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ തെറ്റ് മറ്റൊരാൾ മാറ്റി എഴുതാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ കൊണ്ടുപോയാലും കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പട്ടികയെ മറ്റൊരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ് പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഫയലുകൾ നമുക്ക് ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലും തുറന്ന് കാണാൻ പറ്റും വായിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം വിൻഡോസിലാണേലും ഉബണ്ടുവിലാണേലും ഒരുപോലെ നമുക്കതിനെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഫയലിന് ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് ഡോക്യുമെൻ്റ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റായിട്ടാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റാണ് ഇത് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേണേൽ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താൻ പറ്റും പക്ഷേ പി ഡി എഫ് ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഫയൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ ഫയൽ എക്സ്പോർട്ട് ആസ് പി ഡി എഫ് ഫയൽ എക്സ്പോർട്ട് ആസ് പി ഡി എഫ് ഇവിടെ പി ഡി എഫ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് പി ഡി എഫ് ഫോം ഇവിടെ ഹൈബ്രിഡ് പി ഡി എഫ് ടിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സബ് ഫോർമാറ്റ് പി ഡി എഫ് ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അത് മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല എക്സ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു എക്സ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പേര് നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള പേരിൽ തന്നെ ഇതിനെ സേവ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഡോട്ട് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയലിലേക്ക് പോകും നമ്മുടെ ഈ ഫയൽ ഇവിടെ തന്നെ കാണുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ ആ പേര് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഇനി എവിടെ വേണം എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ്ങിലാണ് ഹോമിലെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലെ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സേവ് കൊടുക്കും അപ്പം ഈ ഫയൽ ഈ ഒ ഡി എസ് ഫയൽ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയലായിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ അവിടെ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഷീറ്റ് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാലറിയാം ഈ ടേബിളിൻ്റെ എ ഫോർ സൈസാണ് നമ്മൾ പേപ്പർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം പകുതി ഭാഗമേ ഒരു ഷീറ്റിൽ വരത്തു പകുതി പോർഷനെ ഒരു ഷീറ്റിൽ വരികയുള്ളൂ ബാക്കി ഇത് വേറൊരു ഷീറ്റായിരിക്കും അപ്പം ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് ജി വരെയുള്ള കോളവും എച്ച് ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഷീറ്റിലും ആയിരിക്കും വരുന്നത് അങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്കത് വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ പേജിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് വേണേൽ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത് ആദ്യം നമ്മൾ പേജിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം നമ്മുടെ ഡാറ്റ മുഴുവൻ ഒറ്റ ഷീറ്റിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതിനായിട്ട് ഫോർമാറ്റ് പേജ് ഒന്നെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പേജിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഏതാണ് നോർമലായിട്ട് എ ഫോർ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് എ ഫോർ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്ന പേപ്പർ അത് ഇതേപോലെ കിടക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിട്ട് ഹൈറ്റ് എ ഫോർ എടുക്കുമ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നോക്കിയാൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ പോർട്രേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പോർട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ രീതിയിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് വീതിയിലല്ല വീതി കുറവായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പകുതി പോർഷൻ മറ്റൊരു ഷീറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറ്റാം ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആയിട്ട് മാറ്റും ഓറിയൻറ്റേഷൻ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ പേപ്പർ തിരിച്ച് വെച്ചെഴുതുന്നത്
ഇത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ കിടക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം കാരണം ആദ്യം കൊടുത്തതിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓവർ റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് ഓവർ റേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കാം പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് വന്ന ഫോർമാറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിനകത്ത് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഡോട്ട് പി ഡി എഫ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് തുറന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും തിരിച്ചു വെച്ച് ഒറ്റ ഷീറ്റിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫയൽ എക്സ്പോർട്ട് ആസ് പി ഡി എഫ് എക്സ്പോർട്ട് ആസ് പി ഡി എഫ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഒരു ഷീറ്റിൽ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റ് പേജ് എടുത്തിട്ട് പേജ് ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റാൻ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ മാറ്റി നോക്കണം ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലേക്ക് എടുത്താൽ അത് ശരിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി ഇല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ശരി